willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es mir heute mal an unserem Tisch etwas gemütlich gemacht, denn ich möchte euch ein paar Sachen zeigen. Denn wer mir auf Insta folgt, hat schon mitbekommen, dass in Japan gerade das 35-jährige Anniversary von Super Mario gefeiert wird. Und da haben sich die Japaner so einiges einfallen lassen. Und ja, die erste Sache, die ich euch dafür zeigen möchte, das sind Sachen, die es gerade beim 7-Eleven, einer der berühmten Kombini-Ketten, zu kaufen gibt. Die Sachen sind gerade erst erschienen und wir haben uns mit allem, was es gibt, eingedeckt. Und äh, einige haben mir gesagt, sie möchten gerne ein paar Erklärungen zu den Sachen haben. Und ja, das möchte ich jetzt mit diesem Video machen. Also, auf geht es! Hier habe ich erstmal eine kleine Übersicht für euch von den ganzen sechs Sachen, die es zu kaufen gibt beim 7-Eleven. Das sind sowohl herzhafte als auch süße Sachen. Insgesamt sind es sechs Produkte und alle haben ein Nintendo-Design. Und ja, diese wollen wir uns jetzt alle mal einzeln anschauen. Ich werde sie euch jetzt erstmal zeigen und wir werden sie dann später in Ruhe ohne Kamera essen. Da werde ich nur so ein bisschen kleine Nahaufnahmen machen. Deshalb wundert euch nicht, wenn das Video ein bisschen zu zusammengeschnitten ist. Aber ich hoffe, es wird euch so gefallen. Und ja, ich möchte nicht so lange um den heißen Breit herum reden. Dann schauen wir uns einfach die Sachen mal an. Nummer 1 ist die Super Mario Mixerolü. Das ist eine Art Brötchen, gefüllt mit verschiedenen Sachen. Es ist also ein Mix. Darin enthalten ist unter anderem eine Krokette, äh Eiersalat und Spaghetti mit Tomatensoße. Also es ist ein sehr interessanter Mix. Er sieht auch sehr lecker aus. Es ist etwas, was ich wirklich gerne essen würde. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie die Kombo schmecken wird. Hier seht ihr die Verpackung mit den ganzen Einzelheiten noch einmal genauer. Mir persönlich hat die Kombination sehr gut geschmeckt. Allerdings war das Ganze recht trocken. Aber ich würde es wieder kaufen. Eine weitere herzhafte Sache, die sie haben, ist dieses Brötchen von Bowser. Das ist gefüllt mit Karlage, also mit frittiertem Hühnchenbällchen. Und es steht direkt drauf, dass es mit Chili Sauce ist. Das heißt, Bowser sprüht sein Feuer von sich, es soll also scharf sein. Das ist etwas, was mein Mann essen wird, weil ich bin mit scharfen Sachen nicht so gut zu haben. Aber es sieht auch hier wirklich sehr cool gemacht vom Design aus. Es sieht wirklich scharf aus. Und hier seht ihr das Ganze auch mal ausgepackt. Beim Öffnen der Packung kam mir schon der scharfe Geruch der Chili-Soße entgegen. Und mein Mann kann bestätigen, dass es wirklich scharf war. Er kam beim Essen sogar ins Schwitzen. Dann noch etwas Herzhaftes, allerdings ohne Verpackung. Das ist dieses kleine Brötchen. Das ist ein curry Pan. Also es müsste mit einem Inhalt mit Currygeschmack gefüllt sein. Da oben drauf ist die Feuerblume. Beding! Das sieht wirklich sehr, sehr süß aus. Hat eine schöne gelbe Farbe. Und ja, das bekommt man direkt an der Theke rausgereicht. Das ist also ein warmes Brötchen. Bei mir ist es gerade kalt, weil wir es ja schon gestern gekauft haben. Das werden wir nach in die Mikrowelle schmeißen, um es warm zu machen. Allerdings steht auch hier, dass es spicy ist. Es ist also auch etwas scharfes, also auch etwas für meinen Mann. Da werde ich euch gleich nochmal zeigen, wie es von innen drin aussieht. Auch wenn hier spicy drauf stand, war es nicht so extrem wie das Bosa-Brötchen. Mein Mann hat es auf jeden Fall geschmeckt. Das waren die drei herzhaften Sachen und dann haben sie auch noch drei süße Sachen. Einerseits, tada, das finde ich wirklich ganz, ganz süß. Das ist ein Yoshi Melon Pan, also ein Melonenbrötchen mit Yoshi oben drauf, schön in grün gehalten. Das ist wirklich sehr, sehr niedlich. Auf das freue ich mich schon sehr zum Essen. Und ja, es steht drin, dass es mit Custard und Wiped Cream gefüllt ist, also eine leckere Pudding-Creme-Füllung. Das hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Das Melon Pan hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Anders als normale Melonenbrötchen hat es tatsächlich nach Melone geschmeckt. Denn innen war keine Custard-Füllung, wie auf Englisch auf der Verpackung stand, sondern Melon Cream. Sehr lecker und ich hole mir wahrscheinlich noch eins, solange es sie noch gibt. Mm. 
Weiter geht es dann mit diesem Sternchen hier. Den finde ich auch total süß, vor allen Dingen die Verpackung. Wie ihr sehen könnt, es ist weiß und gelb. Äh, die Augen drauf wird eine Folie sein, die da oben drauf gelegt worden ist. Ja, und es steht da, dass das äh, eine Art Aga-Milchpudding ist. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie Milchpudding gegessen. Mal gucken, wie der schmecken wird. Und obendrauf, das Gelbe ist eine Ananassoße. Da, also ich bin auf die Kombo sehr gespannt. Der sieht wirklich sehr lecker aus. Mal gucken, wie es schmecken wird. Und ihr seht schon, wenn ich so hin und her bewege, bewegt sich auch die Soße hin und her. Deshalb schüttel ich es mal nicht zu sehr. Und ja, hier seht ihr, wie es aussieht. Auch wenn es sehr lecker aussah, geschmeckt hat mir der Stern leider gar nicht. Die Ananassoße war sehr süß und lecker, allerdings war der Agar-Milchpudding gar nicht meins. Er war sehr fest und ziemlich geschmacklos. Auch mein Mann mochte diese Kombo leider gar nicht. Am niedlichsten von allen Sachen ist dann noch dieses Dessert. Das ist von Prinzessin Peach. Das ist wirklich sehr, sehr süß. In pink gemacht. Unten das ist... Ichigo Jelly, also Erdbeer Jelly und dann kommt eine Art Rare Cheesecake und oben ist dann noch ein bisschen Deko drauf mit verschiedenen Sachen, unter anderem mit Zitronencreme und allem möglichen. Also ich bin sehr gespannt, wie das schmecken wird. Darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten, weil das sieht wirklich lecker aus und ich liebe Rare Cheesecake und alle Sachen. Das ist wirklich sehr, sehr süß gemacht. Das Peach Dessert hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Es sah niedlich aus und vor allem die kleinen gelben Häufchen mit Zitronengeschmack waren ein toller Kontrast zu dem süßen erdbeerigen Snack. Ja, das waren auch schon die sechs Sachen, die sie verkaufen. Sie sind nicht allzu günstig, aber so ungefähr im normalen Preisrahmen vom Kombini-Sachen, weil Kombinis sind ja immer ein bisschen teurer als der normale Supermarkt. Und ja, zu den sechs Sachen gibt es noch eine kleine spezielle Aktion. Und zwar gibt es an den Trinkflaschen so kleine Extras dran. Und die sind wirklich sehr, sehr niedlich. Die gibt es kostenlos zur Flasche hinzu. Und das sind kleine, es nennt sich Flaschenmarker. Man kann sie aber auch als Acryl-Stands benutzen. Insgesamt gibt es zwölf Stück davon, von den verschiedenen Release-Jahren von Super Mario. Ich glaube, so kann man es am besten sehen. Am liebsten würde ich alle zwölf haben, aber ich glaube, das wird uns dann doch ein bisschen zu viel. Mal schauen, wie lange es die Sachen geben wird. Und ja, ich habe mir bisher mein Geburtsjahr geholt und noch zwei andere, die ich wirklich sehr süß fand. Den hat sich mein Mann ausgesucht gehabt zum Mitnehmen. Und ich habe mir auch noch den jetzt holen lassen. Der ist allerdings noch nicht unterwegs. Den hat mein Mann noch im Rucksack. Das ist das erste Spiel von Super Mario, was ich jemals gespielt habe. 1996 in Japan erschien. Ich weiß gar nicht, wann ich es in Deutschland auf der Nintendo 64 gespielt habe. Aber ja, mein erstes Mario Game, mein Geburtsjahr. Und mein Mann hat noch ein paar weitere geholt. Und ja, wie gesagt, eventuell versuche ich alle zusammen, aber ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ein paar Süße werden wir uns holen und aufstellen. Und ja, es sind halt nicht nur Acryl-Stands, es sind auch Flaschenmarker, denn diese kann man oben auf die Flasche draufklippen und damit halt seine Flasche markieren, wenn mehrere Flaschen nebeneinander stehen, wenn man mit Leuten unterwegs ist oder in einem Team gerade Sport macht und die ganzen Flaschen auf einer Ecke stehen. Damit kann man seine Flasche markieren ich finde die Idee eigentlich wirklich sehr, sehr süß. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon mit meinem kleinen kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Informationen dazu geben. Ich werde auf meinem Foodie Insta Account noch ein bisschen zu den Sachen dazu schreiben. Und es wird, glaube ich, auch auf meinem anderen Insta-Account ein Reel geben, weil da habe ich auch schon ein bisschen gefilmt. Das ist wahrscheinlich eventuell schon alles da, wenn ihr dieses Video schaut. Ich weiß nicht, wie schnell ich es bearbeiten komme. Und ja, mit diesem Video möchte ich auch eine kleine Einleitung machen zu einem anderen Video, was demnächst kommen wird. Ein paar wenige haben es schon mitbekommen, dass ich schon mal die Chance hatte, in den Universal Studios Japan den neuen Bereich, die Super Nintendo World, zu besuchen. Und da habe ich natürlich auch fleißig gefilmt und möchte euch ein bisschen dazu berichten. Das Video wird also auch demnächst kommen. Ich hoffe, dass ich bald dazu komme, es zu bearbeiten. Weiter möchte ich auch noch dazu ein bisschen sprechen. Und ja, ich hoffe, dass ihr euch auf dieses Thema freuen werdet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir ein paar Daumen hoch da und schreibt mir gerne auch ein paar Kommentare, welche von den sechs Sachen würdet ihr denn am liebsten einmal probieren. 
Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir auch ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald!